আজকে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় প্রজেক্ট লাইফ সাইকেল তো এই প্রজেক্ট লাইফ সাইকেল কয়েকটা পর্যায়ে কয়েকটা পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে প্রজেক্ট লাইফ সাইকেলটা হচ্ছে একটা প্রকল্পর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা প্রকল্প যে সকল ধাপ বা পর্যায় অতিক্রম করে এই ধাপ বা পর্যায়গুলোকে বলা হচ্ছে প্রজেক্ট লাইফ সাইকেল একটা মানুষের যেমন শুরু আছে তার জন্ম দিয়ে তার শুরু হয় মৃত্যু দিয়ে তার শেষ হয় অনুরূপভাবে একটা প্রকল্পের শুরু থাকে এবং শেষ থাকে এই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করে একটা প্রকল্প তার পরিসমাপ্তি ঘটায় তো সেই বিষয়টিকে বলা হচ্ছে প্রজেক্ট লাইফ সাইকেল তো প্রজেক্ট লাইফ সাইকেল হচ্ছে ফোর স্টেপ প্রসেস এখানে চারটি ধাপ বা চারটি পদক্ষেপ আছে একটা হচ্ছে প্রজেক্ট ইনিশিয়েশন প্রজেক্ট প্ল্যানিং প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন এবং প্রজেক্ট ক্লোজার বা প্রজেক্ট টার্মিনেশন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা প্রথমে দেখি যে প্রজেক্ট ইনিশিয়েশনটা কি প্রজেক্ট ইনিশিয়েশনটা হচ্ছে স্টার্টিং অফ দ্য প্রজেক্ট একটা প্রকল্পের শুরু বা একটা প্রকল্পের সূচনা এটা হচ্ছে ইনিশিয়েশন অফ দ্য প্রজেক্ট এই শুরুটা কি প্রথমে একটা প্রকল্পের জন্য উদ্দেশ্য ঠিক করে নিতে হয় যে একটা প্রকল্প কি উদ্দেশ্যে প্রণীত হচ্ছে এটা হচ্ছে একদম প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ তো তোমরা জানো বিভিন্ন ব্যক্তিক প্রয়োজনে সামাজিক প্রয়োজনে রাজনৈতিক প্রয়োজনে প্রশাসনিক প্রয়োজনে ব্যবসা প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়ে থাকে তো প্রজেক্ট ইনিশিয়েশ ইনিশিয়েশন স্টেজের কাজটা হচ্ছে প্রথমে কাজটা হচ্ছে যে একটা প্রকল্পের জন্য উদ্দেশ্য ঠিক করে নেওয়া যে কি কারণে প্রকল্পটা গ্রহণ করা হচ্ছে কি কারণে প্রকল্পটা বা কি উদ্দেশ্যে প্রকল্পটা হাতে নেওয়া হচ্ছে তারপর খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় কনসিডার করতে হয় ভিশন বর্তমান সময় এটা খুব আলোচিত একটা শব্দ ভিশন এবং মিশন এই বিষয়টা আমরা দেখি যে আসলে ভিশন জিনিসটা কি ভিশন বিষয়টা হচ্ছে ডিজায়ার্ড ফিউচার পজিশন ডিজায়ার্ড ফিউচার পজিশন মানে হচ্ছে তোমার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ অবস্থান ভবিষ্যতে আমি আমার কাজটাকে কোথায় দেখতে চাই ডিজায়ার কাঙ্ক্ষিত ফিউচার ভবিষ্যৎ পজিশন ভবিষ্যতে আমি আমার কাজকে আমার প্রক আমার কাজকে আমাকে আমি কোথায় দেখতে চাই এটা হচ্ছে আমার ভিশন এটাকে আমরা অন্যভাবেও বলতে পারি যেটা হচ্ছে হোয়াট উই এম টু এচিভ হোয়াট উই এম টু এচিভ যে কি অর্জন করতে চাই আমরা এটা হচ্ছে ভিশন তো ভিশনকে আমরা বলতে পারি যে স্বপ্ন দেখা ভিশনটা হচ্ছে স্বপ্ন সেট করা তবে এই স্বপ্নটা ঘুমিয়ে দেখলে হয় না এই স্বপ্নটা জেগে দেখতে হয় তো তাহলে আমরা দেখি যে ভিশন জিনিসটা কি ভিশন জিনিসটা হচ্ছে ডিজায়ার ফিউচার পজিশন যে কাঙ্ক্ষিত বা প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ অবস্থান ভবিষ্যতে আমি কোথায় যেতে চাই কোন অবস্থানে নিজেকে দেখতে চাই কোন অবস্থানে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে দেখতে চাই কোন অবস্থানে আমার প্রকল্পকে দেখতে চাই এটা হচ্ছে ভিশন এই ভিশনটা সেট করা খুব জরুরি তারপরে ভিশনের পরবর্তীতে আসে সেটা হচ্ছে মিশন এই মিশনটা কি মিশনটা হচ্ছে যে হাউ উই প্ল্যান টু এচিভ দ্য ভিশন হাউ উই এম টু এচিভ দ্য ভিশন তাহলে আবারও বলি আমি যে ভিশনটা হচ্ছে স্বপ্ন দেখা আর মিশনটা হচ্ছে সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করা তো ভিশনটা দেখো ভিশনটা হচ্ছে হোয়াট উই এম টু এচিভ হোয়াট উই এম টু এচিভ আমরা কি অর্জন করতে চাই আর মিশনটা হচ্ছে হাউ হাউ উই প্ল্যান টু এচিভ দ্য ভিশন যে ভিশনটা আমি কিভাবে বাস্তবায়ন করব তার পদক্ষেপ বা তার কার্যক্রমটা হচ্ছে মিশন তাহলে ভিশনটা হচ্ছে স্বপ্ন দেখা এবং মিশনটা হচ্ছে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এই জন্য ভিশনটা শুরু হয় হোয়াট দ্বারা আর মিশনটা শুরু হয় হাউ দ্বারা ভিশনটা হচ্ছে হোয়াট উই এম টু এচিভ আমরা কি অর্জন করতে চাই আর মিশনটা হচ্ছে হাউ উই প্ল্যান টু এচিভ দ্য ভিশন যে ভিশনটা আমরা কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত করব স্বপ্নটাকে কিভাবে বাস্তবায়ে রূপায়িত করব সেটা হচ্ছে মিশন তাহলে ভিশনটা হচ্ছে তাহলে আমি যদি ইন ভেরি সিম্পল ওয়ার্ড বলি যে ভিশনটা হচ্ছে স্বপ্ন দেখা ডিজায়ার ফিউচার পজিশন আমি নিজেকে নিজের কাজকে ভবিষ্যতে কোথায় দেখতে চাই এই জন্য এটা শুরুটা হয় হোয়াট হোয়াট উই এম টু এচিভ আজ আমরা কি অর্জন করতে চাই তার মানে ভিশনটা হচ্ছে স্বপ্ন দেখা আর মিশনটা হচ্ছে 
how to keep how we plan to achieve the vision amra vision ki kibhabe bastobe rupayito korbo seta hocche mission tar tar mane hocche vision hocche shopno dekha ar mission hocche shopno bastoban kora tahole age kon ta ashbe age vision tar pore she vision ke bastobe rupayito korar jonno je prochesta seta hocche mission shukriya shikharthi bindu ei initials initiation stage amader je kaaj ta korte hobe seta hocche schedule and budget যে একটা প্রকল্পের জন্য কখন আমি কাজ শুরু করব কখন কাজ শেষ করব কোন কাজটা আগে করব কোন কাজটা পরে করব একটা কাজের জন্য কত সময় নিব বিস্তারিত কর্মসূচি এই ইনিসিয়েশন স্টেজে তোমাকে সম্পাদন করতে হবে এবং একটা প্রকল্পের জন্য তোমাকে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে এই স্টেজে বাজেটটা কি পরিকল্পনার সংখ্যাত্মক প্রকাশকে বাজেট বলে যে আমার একটা পরি আমার যে প্রজেক্ট এই প্রজেক্টের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন যে সংখ্যাত্মক উপাত্যগুলোর প্রয়োজন সেই সংখ্যাত্মক উপাত্যের পরিকল্পনাটাই হচ্ছে বাজেট তাহলে আমাকে এই ইনিসিয়েশন স্টেজে কি করতে হচ্ছে একটা প্রকল্পের জন্য শিডিউলিং করতে হচ্ছে এবং বাজেট করতে হচ্ছে এরপর যে কাজটা করতে হবে যে আমার একটা প্রকল্পের জন্য যে রিসোর্সেসগুলো প্রয়োজন এই রিসোর্সগুলো ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল অর্গানাইজেশন তোমরা জানো যে প্রোডাকশনের যে মূল চারটা কম্পোনেন্টস ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল অ্যান্ড অর্গানাইজেশন এই সমস্ত রিসোর্সগুলো আমার যত হিউম্যান রিসোর্স আছে ম্যাটেরিয়াল রিসোর্স আছে তোমার মানি রিসোর্সেস আছে সমস্ত রিসোর্সেসগুলোকে অ্যালোকেশন করা রিসোর্সগুলোকে একত্রিত করা রিসোর্সগুলো কোথায় কীভাবে কাজে লাগাবো তার পরিকল্পনাটা এই ইনিসিয়েশন স্টেজে করা হয়ে থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপরে যে জিনিসটা করতে হবে যে একটা প্রকল্প করতে গেলে আমাকে কি কি শর্ত মানতে হবে আমাকে কি কি রিস্ক বিয়ার করতে হবে কি কি আনসার্টিনিটি আছে একটা প্রকল্পে সমস্ত রিস্ক আনসার্টিনিটি এবং কন্ডিশনগুলো তোমাকে কনসিডার করতে হবে এরপর আমাদেরকে এই ইনিসিয়েশন স্টেজে যে কাজটা করতে হয় আমাদের একটা প্রকল্পের সাথে কিছু স্টেক হোল্ডার জড়িত থাকে তো এখন আসলে জানা প্রয়োজন যে আসলে স্টেক হোল্ডারটা কি স্টেক হোল্ডারটা হচ্ছে যারা কোনো কাজের সাফল্যের সাথে অথবা ব্যর্থতার সাথে তারা জড়িত থাকে যে কোনো কাজের সফলতা যদি ওই কাজে যদি সফলতা আসে তাহলে তার লাভ হয় যদি ওই কাজটা ব্যর্থ হয় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো কোনো কাজের সাথে যারা এফেক্টেড থাকে যারা কোনো কাজের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত থাকে ওই কাজের সফলতা অথবা ওই কাজের ব্যর্থতার কারণে তাদের লাভ অথবা ক্ষতি হয় তারাই হচ্ছে স্টেক হোল্ডার তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো আমাদের এই বিজনেসের জন্য বা আমাদের এই প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য যার কারা কারা স্টেক হোল্ডার এটা বুঝতে হবে যে একটা প্রকল্পের যারা স্টেক হোল্ডার থাকে সাধারণত স্টেক হোল্ডার হচ্ছে ওনার যিনি প্রকল্পের মালিক সেটা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হলে সরকার যদি কর্পোরেশন পর্যায়ে হয়ে থাকে সেই কর্পোরেশন যারা পরিচালনা করে কোম্পানি পর্যায়ে হলে কোম্পানির যারা ডিরেক্টর কোম্পানির যারা ওনার তো এই ক্ষেত্রে একটা প্রকল্পের ওনার কারা তারা হচ্ছে মূল স্টেক হোল্ডার এরপরে আসে তার যে স্টেক হোল্ডার তারা হচ্ছে সাপ্লায়ার এই প্রকল্পে যারা বিভিন্ন উপায় এবং উপাদান সাপ্লাই দিবে এই সরবরাহকারী যারা আছে তারা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেক হোল্ডার গুরুত্বপূর্ণ স্টেক হোল্ডার হচ্ছে কনজুমার এই প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত সেবা অথবা পণ্য যারা ভোগ করবে তারা হচ্ছে একটা অন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেক হোল্ডার তাদের রুচি তাদের অভ্যাস তাদের পছন্দ তাদের ক্রয় সামর্থ্য তাদের পছন্দ এই সমস্ত কিছু এই ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করতে হবে তারপরে একটা প্রকল্পের জন্য একটা অন্যতম স্টেক হোল্ডার থাকে সোসাইটি কারণ যে কোনো প্রকল্প যে কোনো একটা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সমাজের মানুষজন যারা থাকে তারা এই প্রকল্পটার সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত থাকে এই জন্য যে কোনো প্রকল্পের জন্য ওই সোসাইটিকে একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেক হোল্ডার হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে কমিউনিটি তো কমিউনিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ কনসিডারেশন যে প্রকল্পটা যেখানে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই প্রকল্পের সাথে যারা জড়িত থাকবে এই কমিউনিটিটা যে কমিউনিটিতে এই প্রকল্পটা রান করবে সেই কমিউনিটিটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেক হোল্ডার তাদের বিষয়টাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে লেন্ডার্স তোমরা জানো যে বড় বড় প্রকল্প যখন গ্রহণ করা হয়ে থেকে থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থ আইনে সম্ভব হয় না সেখানে ব্যাংক ঋণের প্রয়োজন থাকে সেখানে ব্যাংক ঋণটা দেশীয় ব্যাংক ঋণ হতে পারে আবার যখন অনেক বড় প্রকল্প গ্রহণ করা হয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যখন প্রকল্প করা হয় তখন বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয়ে থাকে তো এই প্রকল্পের যারা ঋণদাতা তারা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ স্টেক হোল্ডার 
কারণ একটা প্রকল্পে যখন কেউ বিনিয়োগ করে যখন কোনো ধার দেয় ওই প্রকল্পটা যদি সাফল্যের মুখ না দেখে তখন লেন্ডার্স যারা থাকে যারা ঋণ দিয়ে থাকে তার ঋণ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু কমে যায় ঋণ খেলাপি হওয়ার সম্ভাবনা হয়ে যায় তখন এই জন্য যারা লেন্ডার যারা ঋণদাতা তারা হচ্ছে একটা প্রকল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেক হোল্ডার তারপরে যে জিনিসটা বিবেচনা করতে হবে যে এই যে সমস্ত স্টেক হোল্ডার যারা আছে তাদের সমস্ত ক্রাইটেরিয়া তাদের যে প্রত্যাশা এটা মিনিমাম আমি ফুলফিল করতে সক্ষম তখন এই বিষয়টাকে পজিটিভলি বিবেচনা করা হয়ে থাকে তারপরে যে বিষয়টা আসে প্রকল্পের যে স্টেজ আমরা যে স্টেজটা ফার্স্ট স্টেপ যেটা আলোচনা করলাম প্রজেক্ট ইনিশিয়েশন দেন সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে যে প্রজেক্ট প্ল্যানিং এই প্রজেক্ট প্ল্যানিংটাকে প্রজেক্ট প্ল্যানিংটা হচ্ছে অর্গানাইজিং অ্যান্ড প্রিপেয়ারিং যে একটা প্রকল্প আমি প্রথমে যে কাজটা করলাম সমস্ত কিছু কিছু ছিল চিন্তা চেতনা কেন্দ্রিক ধারণা কেন্দ্রিক কিন্তু এখন এই সমস্ত চিন্তাগুলোকে সমস্ত বিবেচনাগুলোকে সমস্ত ধ্যান ধারণাগুলোকে অর্গানাইজেশনাল লেভেলে নিয়ে আসতে হবে অর্গানাইজেশন কোনটা যে অর্গানাইজেশন হচ্ছে একদম দায়ী দায়িত্ব সেট করে দেওয়া কাজটা প্রস্তুত করার জন্য সমস্ত উপায় এবং উপাদানগুলোকে একত্রিত করা লোকবল নিয়োগ করা যার যার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া উপায় উপাদানগুলোকে যথাস্থানে নিয়ে আসা এই সমস্ত হচ্ছে তোমার অর্গানাইজিং অ্যান্ড প্রিপেয়ারিং স্টেজ এই অর্গানাইজেশন অর্গানাইজিং অ্যান্ড প্রিপেয়ারিং স্টেজটাই হচ্ছে প্ল্যানিং স্টেজ তো প্রকল্পের জন্য প্ল্যানিং স্টেজে দুই ধরনের প্ল্যানিং হয় একটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং আর একটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যানিং স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান প্ল্যানিংটা কি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিংটা হচ্ছে একটা প্রকল্পের ওভারঅল অ্যাপ্রোচ ওভারঅল অ্যাপ্রোচ অফ দ্য প্রজেক্ট ইটস স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান যে একটা প্রকল্পের সামগ্রিকভাবে একটা প্রকল্প কিভাবে পরিচালিত হবে একটা প্রকল্প কিভাবে উৎপাদনে যাবে একটা প্রকল্প কিভাবে বিপণনে যাবে একটা প্রকল্প তার স্টেক হোল্ডারদের সাথে কিভাবে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে একটা প্রকল্প কিভাবে তার প্রতিযোগীদেরকে মোকাবেলা করবে একটা প্রকল্প কখন উৎপাদন শুরু করবে কখন বাজারে প্রবেশ শুরু করবে তার প্রাইসিং কেমন হবে তার মরুকীকরণ কেমন হবে তার স্টাইল কেমন হবে এই সমস্ত টোটাল অ্যাপ্রোচ অব দ্য প্রজেক্ট ইজ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান তারপরে আসে কি ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যানিং ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যানিং হচ্ছে হাউ দ্য প্রজেক্ট উইল বি ডান ইমপ্লিমেন্টেশন ইমপ্লিমেন্টেশন বা প্ল্যানিংটা হচ্ছে কি হাউ দ্য প্রজেক্ট উইল বি ডান কিভাবে একটা প্রকল্পের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা হবে কিভাবে একটা অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালিত হবে একটা প্রকল্পে সেটা হচ্ছে একটা প্রকল্পে অপারেশনাল বা ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যানিং তো তাহলে একটা দেখলাম একটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং একটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যানিং স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিংটা হচ্ছে একটা প্রকল্পের ওভারঅল অ্যাপ্রোচ ওভারঅল অ্যাপ্রোচ অফ দ্য প্রজেক্ট একটা প্রকল্পের ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যানিংটা কি হাউ দ্য প্রজেক্ট উইল বি ডান কিভাবে একটা প্রকল্পের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে সেই সংক্রান্ত পরিকল্পনাটাই হচ্ছে অপারেশনাল বা ইমপ্লিমেন্টেশনাল প্ল্যানিং আমরা প্রজেক্ট লাইফ সাইকেল এর যে থার্ড স্টেজ বা থার্ড স্টেপ সেই থার্ড স্টেপটা হচ্ছে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইমপ্লিমেন্টেশনটা কি ইমপ্লিমেন্টেশনটা হচ্ছে ক্যারি আউট দ্য প্রজেক্ট একটা প্রকল্পের এই পর্যায়ে এসে বাস্তবায়ন শুরু হয় একটা প্রকল্প চলতে শুরু করে এই পর্যায়ে এসে তো এই পর্যায়ে যে পরিকল্পনার পর্যায়ে একটা প্রকল্পের সেকেন্ড স্টেপ ছিল তোমার প্ল্যানিং স্টেজ ওই প্ল্যানিং স্টেজে যে সকল প্ল্যান করা হয়েছিল একটা প্রকল্পের জন্য সেখানে তোমরা দেখেছ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ছিল এবং ইমপ্লিমেন্টেশনাল প্ল্যান ছিল এই সমস্ত প্ল্যানগুলোকে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান এবং ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যানগুলো এই ক্ষেত্রে বাস্তবে কার্যক্রম শুরু করে ওই প্ল্যান অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করা শুরু হয়ে থাকে এই ক্ষেত্রে বিশেষত যে বিষয়টা কনসিডার করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে টাইম মানি অ্যান্ড পিপুল তোমার এই প্রকল্পের জন্য যে সকল সময় তুমি নির্ধারণ করেছিলে প্ল্যান করেছিলে যে ধরনের অর্থের সংস্থান তুমি করেছিলে এবং যে মানব সম্পদের কথা চিন্তা করেছিল এই মানুষকে দিয়ে সেই প্রকল্পের জন্য যথাসময়ে যথাযথ পুঁজির ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজে এখানে যে কাজটা করা হয় যে পরিকল্পনা যেটা করা হয়েছিল সেই পরিকল্পনাটা যথাযথভাবে কাজ করছে কি না পরিকল্পনাটা কোথাও সংশোধনের প্রয়োজন আছে কি না প্রয়োজন পরিকল্পনাটা কোথাও অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রয়োজন আছে কি না এ পর্যায়ে এসে সে বিষয়টি কিন্তু গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় অনেক সময় যে পরিকল্পনা করা হয় সেই পরিকল্পনা থেকে কিছুটা সরে আসতে হয় কখনো যে পরিকল্পনা করা হয় তার চাইতে বেশি কিছু কাজ করতে হয় কখনো যে পরিকল্পনা করা হয় সেই পরিকল্পনা থেকে কিছু কম কাজ করা হয় 
মোট কথা হচ্ছে একটা পরিকল্পনার যে অ্যাডজাস্টমেন্ট এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা এই ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজে করা হয়ে থাকে পরবর্তীতে এইখানে এই ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজের একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে প্রজেক্ট মনিটরিং অ্যান্ড কন্ট্রোল যে যে পরিকল্পনাটা আমি করেছিলাম আমার প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সেই অনুযায়ী আমার প্রকল্পটা পরিচালিত হচ্ছে কিনা সেটা মনিটর করা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং যে একটা প্রকল্প যখন চলমান থাকে তখন সাথে সাথে সেই কর্মকাণ্ডগুলিকে মনিটর করা হয় এবং সেখানে কন্ট্রোল করা হয় যদি কোনো ব্যত্য লক্ষ্য করা যায় কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কোনো বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায় তখন মনিটরিংয়ের মাধ্যমে সেই প্রকল্পের যে বিচ্যুতিগুলো আইডেন্টিফাই করে সেটা সলিউশনটা স্টেজে করা হয়ে থাকে তো আমরা প্রকল্পের থার্ড স্টেজে ছিলাম আমরা এবার একটা প্রকল্পের ফাইনাল এবং লাস্ট স্টেজ হচ্ছে প্রজেক্ট ক্লোজার প্রজেক্ট ক্লোজার বা প্রজেক্ট টার্মিনেশন এটা হচ্ছে একটা প্রকল্পের শেষ ধাপ এই ধাপটা আমরা দেখি এই ধাপটা হচ্ছে ক্লোজিং অফ দ্য প্রজেক্ট এই পর্যায়ে একটা প্রকল্পকে সম্পন্ন করা হয় একটা প্রকল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে তোমরা জানো যে প্রকল্প হচ্ছে এমন কতগুলো কাজ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নির্দিষ্ট অর্থ ব্যয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকে তাহলে প্রকল্প হচ্ছে এমন কতগুলো কাজ যার একটা নির্দিষ্ট শুরু আছে যার একটা নির্দিষ্ট শেষ আছে এবং সেখানে সম্পদ বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে তো যেহেতু প্রকল্পের সংজ্ঞাই হচ্ছে একটা শুরু থাকবে এবং একটা শেষ থাকবে এই শেষটা হচ্ছে ক্লোজিং অফ দ্য প্রজেক্ট এই ক্লোজিং অফ দ্য প্রজেক্টে কি করা হয় এক যে দেখা হয় যে একটা প্রকল্পে কি কি হয়েছে কি কি কর্মকাণ্ড হয়েছে কি কি অর্জন হয়েছে একটা প্রকল্পের এটা এই পর্যায়ে এসে বিবেচনা করা হয় যে একটা প্রকল্পের মাধ্যমে কি কি অর্জিত হলো এই প্রকল্পের সাফল্য কতটুকু এটা এই ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় এই প্রকল্পের অর্জনটা এই স্টেজে এসে ডিফাইন করা হয় নির্ধারণ করা হয় তারপরে কি করতে হবে একটা ক্লোজিং রিপোর্ট করতে হয় যে একটা প্রকল্প করতে যে যে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে কি কি সুবিধা হয়েছে কি কি অসুবিধা হয়েছে কতটুকু লাভ হয়েছে কতটুকু লোকসান হয়েছে একটা প্রকল্পের জন্য যারা স্টেক হোল্ডার ছিল স্টেক হোল্ডারদের স্বার্থ কতটা সংরক্ষণ করা হয়েছে এই প্রকল্পের দ্বারা সমাজের বা রাষ্ট্রের অথবা এই বিশ্বের কতটা উন্নতি হয়েছে কতটা কল্যাণ হয়েছে এই সমস্ত বিষয় ক্লোজিং রিপোর্টে থাকতে হয় ফাইনালি এই প্রজেক্টের প্রজেক্ট ক্লোজার এসে যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে প্রজেক্ট পোস্টমর্টেম প্রজেক্ট পোস্টমর্টেম বলতে বোঝানো হচ্ছে যে একটা প্রকল্পের প্রত্যেকটা কাজকে আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয় যে প্রত্যেকটা কাজ কতটা সাফল্যজনকভাবে সম্পাদন হয়েছে কাজটা করতে যে কোন কোন জায়গায় ব্যর্থতা হয়েছে কোন কোন জায়গায় সঠিকভাবে সব কিছু প্রয়োগ করা যায়নি কোন কোন সুযোগগুলো যথাযথভাবে কাজে লাগানো যায়নি অথবা কিভাবে সাফল্য অর্জিত হয়েছে একটা প্রকল্পে যে সকল বাধাসমূহ এসেছিল সেই বাধাগুলো কি কীভাবে অপসারণ করা হয়েছে একটা প্রকল্পের জন্য যে সকল চ্যালেঞ্জ ছিল সেই চ্যালেঞ্জগুলোকে কিভাবে মোকাবেলা করা হয়েছে ফাইনালি একটা প্রকল্পের প্রতিটা কাজ সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষ সুবিধা এবং অসুবিধা বিশ্লেষণ করা হয় একটা প্রজেক্টের পোস্টমর্টেমের মাধ্যমে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা দেখলাম যে একটা প্রকল্প একটা প্রকল্প যে বিষয় প্রকল্পের যে লাইফ সাইকেলটা আছে সেটা হচ্ছে ফোর স্টেপ প্রজেক্ট ফোর স্টেপ প্রসেস সেই ফোর স্টেপ প্রসেসটা হচ্ছে প্রজেক্ট ইনিসিয়েশন প্রজেক্ট প্ল্যানিং প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন এবং প্রজেক্ট ক্লোজ আপ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজ এ পর্যন্তই तुम्हारा भलो थको सुस्थ तुम्हारा सुंदर थको तुम्हारे शुभकामना सब समय